ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದರಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದೇ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆ ಏಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೇಶಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುರೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಈಟ್ ಇತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್
ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡೆಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೂರನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ದಾರಿ ಅರ್ಬನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಜಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ವುಮೆನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಏನು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು
ಇದಾದ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಇರುವಂತ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಮೀ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದು ಉಪಯೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಶೌಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೌಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋರಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಮೆನ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಲವತ್ತಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಮೆನ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಮೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಾಣಿ ಮುರ್ಮು ಅಂತ ಅವರ ಏಜು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವರು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೇ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದರಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಬಿಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಯರಾ ಬಾನು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತಲಾಕ್ ಇ ಬಿದ್ದತ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಲಾಕ್ ಇ ಬಿದ್ದತ್ತಲ್ಲಿ ತಲಾಕ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ರೈಟ್ಸು ವೈಲೇಟ್ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೈಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯದು ರೈಟ್ ಟು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತಲಾಕ್ ಈ ಬಿದ್ದತ್ತನ್ನು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ
ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಪತಿ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳು ರೂಲಿಂಗ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಮೆದುಳು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂತ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ರಾತ್ರಿ ಲಿಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮಲಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ಎ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಜಾಫರ್ ಪುರ್ದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಪಿ ಎ ಲಾ ಈ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಡ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟಯರ್ ಟೂ ಕೆಟಗರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಟಯರ್ ಟೂ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಯರ್ ಟೂ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸಜೆಷನ್ ಎರಡನೇ ಸಜೆಷನ್ ಇವನ್ ಇವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟ್ರಾ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದಾದ ನಂತರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಡವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೆಂಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜು ನಂತರ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಂತರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ತ್ರೀ ಸಿಯನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೀ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಗೋಲ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ತ್ರೀ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಮ್ ಡಿ ಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಕೇವಲ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ
ಇಂಟ್ರಾ ರೀಜನಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಸ್ ನೀಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರೇನಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ದಾರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ದಾರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಪಿ 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 ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಚದರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಆರ್ ಎಲ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಈ ಎರಡು ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೈವೊಟ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಫೋಕಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೈವೊಟ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದರು ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಪಿ ಓಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಪಿ ಇ ಸಿ ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಆರ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚೈನಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕು ಎರಡೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಚೈನಾ ಪಿವೋಟ್ ಅಲೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಇರಾನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂ
ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಲಿಷಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಐ ಎಸ್ ಐಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಈ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೈನಾಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ನಡುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ಲು ಇರಾನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದು ಈ ಚಾಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ರಷ್ಯಾ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದು ಏನು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಜಿಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಷ್ಯಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಚೈನಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಚೈನಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾದ ಯಾವು
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಏನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಸಜೆಷನ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಕು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸರಕು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ರಶೀತಿ ತರ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ವು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಶೀದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರಶೀದಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳದು ಇವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ಕಂಪನಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟರಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟರಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿದು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಸಿಷನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೋಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವೀಸಾಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮೊದಲನೇದು ನೀರಾವರಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಗಳು ಲೈಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಜೆಂಡರ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗನ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನು ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ
ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸರಿ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಮೋಟೊ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಾನೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಗೂ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆ